السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تصویر البیضاوی کلاس نمبر نال سورت فاتحۃ الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات سورت فاتحۃ الکتاب കിതാബിനുള്ള പ്രാരംഭമായ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൻ്റെ പാഠമാണിത് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് എന്നാണ് നമ്മളിതിന് പറയുന്നത് ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയും ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഉദുസമ്മ ഉമ്മൽ ഖുർആൻ ഇതിന് ഉമ്മൽ ഖുർആൻ എന്ന് പേരുമുണ്ട് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് എന്ന് മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് പേരുകളുടെ വർധനവ് അതിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഖുർആാനിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് അതിന്റെ മബുദ് അതിന്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പോ തുടക്കവും പ്രാരംഭവുമായത് അസ്ലഹു അപ്പൊ ഖുർആൻ ഫാത്തിഹ ഖുർആാനിന്റെ അസ്ലു പോലെയായി അസ്ലാണല്ലോ ഉമ്മ് ഒമൻസഹു അതിന്റെ ഉത്ഭവം പോലെയുമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കവും അതിന്റെ മബദവും അടിസ്ഥാനവുമായപ്പോ ഖുർആാനിന്റെ അസ്ലും മനുഷ്യവും അടിസ്ഥാനവും ഉത്ഭവും പരിശുദ്ധ ഫാത്തിഹ സൂറത്തായപ്പോ ഉമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അസുരി മനുഷ്യ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിതാലിക സുമിയ അസാസ് അസാസുൽ ഖുർആൻ എന്നും അതിന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം ഇതിന്മേലാണ് മറ്റ് ഖുർആാനുകളൊക്കെ മറ്റ് ഫാത്തിഹ അല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളുടെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്നാൽ എന്തെന്നാൽ ഔലി അന്നഹ തസ്തമിനു അലമഫി ഫാത്തിഹാ സൂറത്തിന് ഉമ്മിൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഔലി അന്നഹ തസ്തമിനു ഫാത്തിഹാ സൂറത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അലാമഫിഹി ഖുർആാനിലുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു താല അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നത് മിനസനായി അലല്ലാഹി സുബാനഹു വതാല ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള സംഗതികൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു തേല ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിലുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മൊത്തം എന്നല്ല അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും ഉസൂലിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥം അല്ലാതെ ഖുറാനിൽ കസസുകളുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വാതുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഫാത്തിഹ പറയുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഖുറാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് മുസലി പറയുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പുകയ്ത്തുക പിന്നെ അടിസ്ഥാന അതാണല്ലോ ഖുറാന്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉൾക്കൊണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അള്ളാഹു താലാന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും വിലക്കുകൾക്കും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നത് ഖുറാനിൽ മൊത്തം കൽപ്പനകളും വിരോധനകളുമാണ് ഇതും ഖുറാനിലുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളാഹു താല ഖുറാനിൽ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങളും കുറെ താക്കീതുകളുമാണ് അതാണ് നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു താലാന്റെ അബാദത്തും അള്ളാഹു താലാന്റെ ഇസ്തിയാനത്വം തേടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും സ്വഭാവ് കിട്ടും എന്ന വാഗ്ദാനമുണ്ട് വൈരൽ മംഗ്ലൂബി ആരേഹിമ്മലീൻ പിഴച്ചവരുടെ വഴിയല്ല നിന്റെ കോപ്പത്തിനിരയായവരുടെ വഴിയുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കാത്തവർ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പമാണുള്ളത് അവർ പഴിപയച്ചു പോയവരാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷയാണുള്ളത് എന്ന താക്കീതുമുണ്ട് 
ഇനി മാനിക്കിയോമുദ്ദീൻ എന്നില്ല നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പ്രതിഫല ദിനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വായുതും വായുതുമാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഫാത്തിഹാസൂറത്തിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റി എന്നാണ് രണ്ടാമത്ത് പറയുന്ന കാരണം മൂന്നാമത് പറയുന്ന കാരണം അതല്ലെങ്കിലും ഉമ്മുൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ വിശദമായിട്ടല്ലെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ പാത്യഹ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് മറ്റ് സൂറത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം പാത്യഹ സൂറത്ത് മക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ മക്കന്റെ മാതിരി ഉമ്മിൽ ഖുറ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ മക്കയെ കുറിച്ച് മക്കയാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു തല ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ ചുറ്റുപാത്ത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സൂറത്തുകൾ വിശദമായി പറഞ്ഞത് ചിന്തനീയമായ വിധികള് അഥവാ ഏറ്റുകാതാത്തുകള് അക്കീതകള് അമലിയായ കുറെ ഹുക്കുമുകളും അതേതാണ് എന്ന് പിന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് മിനൽ ഹുക്കുമിൻ നദിരിയ മിനൽ ഹിക്കമിൻ നദിരിയ വല്ല ഹക്കാമിൽ അമലിയ നദിരിയായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിക്കാതിയായ മോഹ് ഈമാനിയായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിസ്കാരം വിവാദത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതേതാണ് എന്ന് ഫാത്തിയ സൂറത്ത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അല്ലത്തി ഈ നദിരിയായ ഹിക്കമുകളും അമലിയായ ഹക്കാമുകളും എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാർഗദർശനം നൽകണമേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചൊവ്വാഴ വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചിന്തകൾ അവിടെ ഈത്തിഖാദ് മൊത്തം പറഞ്ഞു ഏതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഈത്തിഖാദ് ചെയ്യാന്ന് പിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോ അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ ഒരുപാടില്ലേ അബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അമലുകൾ വേണം അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓരോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അവരുടെ അമലിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അതിനെത്തിപ്പെട്ട പദവികൾ സുറാത്തിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമലിയായ ഹക്കാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നദിരിയായ ഹുക്കുമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലത്തി അതിഹിയ സ്വരൂക്കുത്തരീക്കിൽ മുസ്തഖയും ഋജുപാതയിൽ പ്രവേശിക്കലും വിജയികളുടെ പദവികളെ കണ്ടെത്തലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഓരോ പദവി പദവി മേലോട്ട് 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 പോകണം ഒമനാസിൽ ലസ്കി അധുഷ്ടന്മാരുടെ വഴികളും മനസ്സിലകളും കണ്ടെത്തുക വൈരിൽ മൂബി അലൈഹിം ആരാധുഷ്ടന്മാർ പേടിച്ചു പോയവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പത്തിനെതിരായവർ ഇതാണ് അമല് ഈ സ്വാദാഗ് അവരെ പദവികളിലേക്ക് എത്തിയത് അമല് കൊണ്ടാണ് ഈ അസ്കിയാഗ് അവർ താഴ്ന്ന പദവിയിലേക്ക് പോയത് അവരുടെ അമല് മോശമായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവരെ നെതിരിയായ കാര്യങ്ങൾ അഖീത വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പേടിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം ഇഹദിൻ സുറാത്ത് മുസ്തഖീം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് ആകെ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ചരിത്രങ്ങളായാലും വാദങ്ങളായാലും അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സൂചന ഈ ഫത്തിഹ സൂറത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മുൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഉമ്മുൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസന്നിഫ് നാസുറുദ്ദീനുടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബിന് ഉമ്മുൽ ഖുറാൻ എന്ന് പേര് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് സൂറത്തുൽ കൻസ് നിധി സൂറത്ത് എന്താ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണല്ലേ നിധി വല്ല വാഫിയ വാഫിയ സൂറത്തും എന്നും പേരുണ്ട് എന്താ വാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായ വിശദീകരണമുള്ളത് വാഫി കാഫി അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ വളരെ സമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ് വാഫിയത്ത് കാഫിയത്ത് 
അപ്പൊ കൻസ് എന്നും വാഫിയത്ത് എന്നും കാഫിയത്ത് എന്നും പേര് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിതാലിക്ക ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കൻസും വാഫിയത്തും കാഫിയത്തുമായതിനു വേണ്ടി എത്ര പേരായി നാല് പേരായി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേര് സൂറത്തിൽ ഹന്ദ് സൂറത്തിൽ ഹന്ദ് എന്നും പേരുണ്ട് എന്താ കാരണം സൂറത്തിൽ ഹന്ദ് വശുക്കർ അള്ളാഹു തകരാറ് പ്രശംസിക്കുന്ന സൂറത്ത് വശുക്കർ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദ്വാഇന്റെ സൂറത്ത് താലിബിൻ മുസ്സല ഇങ്ങനെയും പേരുണ്ട് വളരെ ലാഹിറാണ് അല്ലേ അത് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലിസ്തിമാലിഹാലി എന്താ കാരണം ഹന്ദ് ശുക്കർ ദ്വായു താലിബിൻ മുസ്സല എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം ലിസ്തിമാലിഹ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അലേഹ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഹന്ദില്ലേ ശുക്രില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെ ദ്വാരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണിത് എന്താ ഇഹദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം നായിരം ദ്വായ് അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു താരാൻ അത്ര തന്നെ നല്ലോണം പുകയറ്റി പ്രശംസിച്ചു അപ്പൊ ദ്വാരിക്കുമ്പോ നേരിട്ടടി ചോദിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കണം അത് തവസ്സുരാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മസല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ദ്വാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കാര്യം ദ്വാരന്നാ പോരാ മോമിനീകളെ മൊത്തം കാര്യത്തിൽ ദ്വാരിക്കണം ലോഹ് മോഹ്രില്ലാന്ന് പറയണം ലോഹ്രില്ല വറഹ്മിന്നല്ല കാരണം എന്താ ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ്വാരിക്കേണ്ട എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സന്മാർഗം കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാഹു വേദ അപ്പോ എന്റെ ഒറ്റക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നില്ല മോമിനീകളൊക്കെ വാടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അവരെ വർക്കത്തോണ്ട് ഒരു ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ആ അതാണ് കാരണം അപ്പൊ രണ്ട് തപസ്സിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു താലാന പുകയ്ത്തുക പ്രശംസിക്കുക എന്ന തപസ്സിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ദ്വാരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അള്ളാഹു മൗഫ്രലി എന്നാ പറയുന്നത് റബ്ബന ആത്തിന റബ്ബന എന്നുള്ള ഒരു ശുക്ർ ഒരു സനാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാ ആത്തിന ഫിത്തുന്യാസന അതേമാതിരി ഭൂമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ നമ്മൾ കൂട്ടി പറയുമ്പോ അവരെ തപസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലുണ്ട് പിന്നെ സൂറത്തു സലാത്ത് എന്നും പേരുണ്ട് കാരണം ഷാഫി മതബലിബി ഖറാത്തി ഓതിൽ നിർബന്ധമാണ് സൂറത്ത് ഓതിൽ സുന്നത്താണ് ഫിഹ നിസ്കാരത്തിൽ അതാ ബോരിഫിയോന്റെ മതമാണ് രണ്ടും കൂട്ടിയാ പറയണത് ആ ഞമ്മൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ ഫറന്താണ് ഒരുക്ക് വുജൂബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തഹബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫിയ സൂറത്ത് ഷാഫിയ എന്നും പേരുണ്ട് തുസമ്മ ഷാഫിയ ഷിഫ കാരണം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഷിഫയാണ് മറ്റൊരു പേര് എന്നും പേര് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഏഴായത്തല്ലേ ഏഴായത്തുകളാണല്ലോ അത് അപ്പോ സബു അൽ മസാനി എന്നും അതിന് പേര് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എട്ടായത്തെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ആറായത്തെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പറയുന്നത് അഹിൽ ലിബിന്ദ് ജമൂറും പറയുന്നത് ഏഴായത്താണ് എന്നാണ് റഹീന്ദ്രനായത്തും അങ്ങനെയാണ് എണ്ണിയൊക്കെയാല് സുറാത്തല്ലാഹിം ഒക്കെ പാടൊരായത്തും അപ്പൊ എണ്ണം കിട്ടും ഇനി ചെലവരെന്തായിട്ടുണ്ട് സുറാത്തല്ലാഹിം ഒരു സൂറത്താക്കി ഒരായത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏർ ഒരു മൗനോബി അലൈഹിം അല്ലാത്തുള്ളത് വേറൊരു ആയത്തു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ബിസ്മിൽ ഉണ്ടൂല നമ്മളെ ബിസ്മിൽ ഉണ്ടും അപ്പോ മൂന്നും കൂടി ഒറ്റ ആയത്താക്കും അപ്പൊ ഏഴെണ്ണം കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുമ്പോ പറയുന്നത് എന്നാ സബു ആയാതി അത് മുസന്ന എന്നുള്ള ജമ്മാണ് മസാരി മുസന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് എന്നാണ് മുസന്നജമ്മാണ് മസാരി അപ്പൊ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് ആയത്തുകൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് ആയത്തുകൾ എന്നാ സബു ആയാതി ബിൽത്തിഫാക്കി ഇല്ല പക്ഷേ അന്ന മിൻഹും ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മറ്റേ അന്ത തസ്മിയത്ത് ആയത്തൻ ഷാഫി മദഹബ് പോലെ ബിസ്മിയ ഒരു സ്വന്തമായ ആയത്ത് ആക്കി കൂട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ദൂരാലേഹിം എന്നുള്ളതിന് വേറെ ആയത്താക്കൂല സുറാത്തല്ലാഹിം എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ആയത്താക്കും അമിൻഹുമനക്ക് സനേനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതിനെ വേറെ എണ്ണിട്ട് ബിസ്മിനെ കൂട്ടാത്തവരുണ്ട് അതാ അമിൻഹും മനാക്കസ ഇനി മാണിങ്ങി വേറെ ന്യായം പറ ഏഴായത്തെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ റക്കാലത്തിലും എല്ലാ ഫറന്നിലും സുന്നത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ലിൻസായി അള്ളാഹു താല രണ്ടുവട്ടം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതെങ്ങനെ രണ്ടുവട്ടം ഇറക്കിയത് അതെങ്ങനെ രണ്ടുവട്ടം 
അതോ ഒരു പ്രബലമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മക്കയിൽ വെച്ച് വെട്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം മക്കയെ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രബലമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻസാനിലും അതിന്റെ അവതരണത്തിലും ആവർത്തനമുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇൻസാനിൽ ആവർത്തനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലാണ് മക്കയിൽ അവതരിച്ചു നിസ്കാരം പറഞ്ഞാക്കിയപ്പോ അബിൻ മദീന മദീനയിലും അവതരിച്ചു കാബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വില മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം പക്ഷേ അത് പ്രബലമല്ല മക്കയിൽ വെച്ചിറക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു പറയുന്ന തെളിവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം മസാനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനുൽ അദീമ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് മക്കിയാണ് ഈ ആയത്ത് മക്കിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് എന്തായിട്ടുണ്ട് പാത്തി ഓതിന് പാത്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ മദീന വേറെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വക്കത് സഹ അന്നഹ മക്കിയ തീർച്ചയായിട്ടും സഹിയായി വന്നത് മക്കിയാണ് മക്കിയാണ് എന്നുള്ളതില്ല തർക്കം ഇല്ല ഇനി മദീനയിലും വെച്ച് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ബിസ്മില്ലാഹിം എന്നല്ല മൊത്തം സൂറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞത് ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ആ ആയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തുടരാം എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യുക നാഫി ആലിമിന് വേണ്ടി ഫഹമിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് പലരും പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നാൽ പോലും ഇൽമിയായ ഒരു ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തേറട്ടെ മോമിനികളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അവരുടെ സ്വർഗരോഗത്തെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ ഒരു രീതി മിക്കും ജസ അമ്പരാ ശുക്കൂറ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു